আসসালামু আলাইকুম একটি সরল দলকের ভাবের ভর দেয়া আছে 1.2 ইনটু 10 ইনভার্স 2 কেজি এটি 51 মিলিমিটার বিস্তারে দুলছে এটি 25 টি দোলন সম্পন্ন করতে 49.75 সেকেন্ড সময় নেয় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া আছে 6.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 মিটার দলকটি কার্যকরী ধর্গ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কার্যকরী ধর্গ মানে এলেনমান বের করতে হবে এখানে বলা আছে যে 25 টি দোলন সম্পন্ন করতে 49.2 49.75 সেকেন্ড সময় লাগে 25 টি দোলন সম্পন্ন করতে তাহলে একটি দোলন সম্পন্ন করতে যে সময়টা লাগে সেটা হচ্ছে তার পর্যায়কাল তো 19 25 টা দোলন সম্পন্ন করতে অর্থাৎ এটা যদি একটা সরল দলক হয় এই সরল দলকের এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত আবার এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে ফিরে আসতে এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ দোলন तो ए रकम हे पचिस पूर्णतलन सम्पन्न करते दशमिक सत पाँच सेकेंड समय लागे तेल एक पूर्णतलन सम्पन्न करते कत समय लगे क नम्बर एक पूर्णतलन सम्पन्न करते समय सम्पन्न करते समय ये हम পর্যায়কাল ধরব টি টি এর মান কত হবে 49.75 কে 25 দিয়ে ভাগ দিতে হবে 25 টি পূর্ণ দলন সম্পন্ন করছিল কারণ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 49.75 হচ্ছে 75 এটাকে ভাগ দিতে হবে ভাগ 25 1.99 49.75 ডিভাইড হচ্ছে 25 এটা হচ্ছে 1.99 সেকেন্ড একদম এক দশমিক নয় নয় সেকেন্ড আসছে তাহলে এটা হচ্ছে তার পর্যায়কাল বের হলো এখন তার কার্যকরী ধর্গ বের করতে হবে টি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি টু পাই রুট ওভার এল বাই জি তাহলে টি ডিভাইড টু পাই এইটা ইজ ইকুয়াল টু এল বাই জি লেখা যায় তার উপর হচ্ছে রুট যদি উভয় পক্ষে বর্গ করি তাহলে এল বাই জি এইটা ইজ ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার লেখা যায় বর্গ করলাম एल एट इज इक्ल टू जी टी स्कोर डिवाइड हो फोर पा स्कोर एटे जो क्योंकुलेशन करी मानगुल बसा दी जी एर मान नाइन पॉइंट एट इंटू टी पर्याकाल मान पे वन पॉइंट नाइन नाइन तरह हे स्कोर नीचे हे फोर पाई तरह हे स्कोर जो कैलकुलेशन कर नाइन पॉइंट एट गुन वन पॉइंट नाइन नाइन तरह हे स्कोर भाग फोर पाई पाई तार ऊपर अच्छा स्क्वायर 0.983 मीटर 0.983 मीटर ये तो अच्छा ये शरोल दोलो केर कार्ड जो करी धोर को निर्णय है ये करो ये पर घन नंबर घन नंबर की बाला से जब दोलो टिप्पणी तिब्बत पिस्ट होते तिप्पनो हजार सात सौ शाइट मीटर रूट चौथा है निये के ले बाबर शर्बत जो शरण ने बाबर ऊपर प्रोत्त এখানে সর্বোচ্চ স্বরণের মান আমাদের দেয়া নেই ও দেয়া আছে সরি এটি একান্ন মিলিমিটার বিস্তারে দুলছে এখন যখন সেটা ভূপৃষ্ঠে থাকবে তখন তার যে পর্যায়কাল তাকে যদি তিপ্পান্ন হাজার সাতশো ষাট মিটার উচ্চতার কোনো পাহাড়ে নিয়ে যায় তাহলে পর্যায়কালের মান সেম থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের পর্যায়কালের মানটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে পর্যায়কাল টি ওয়ান ডিভাইড হচ্ছে টি টু এইটা এই যে কলটা আমরা জানি ওপর হচ্ছে আর ডিভাইড হচ্ছে আর প্লাস এইচ এই সূত্রটা আমরা জানি এই সূত্র দিয়ে হচ্ছে আমরা পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি পর্যায়কালের সাথে সাহায্যে তো এখানে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে টি টু এর মান তাহলে টি টু ডিভাইড টি ওয়ান যদি উল্টায় দিই তাহলে উপরে আর প্লাস এইচ নিচে হচ্ছে আর এরপর টি টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু আর প্লাস এইচ ডিভাইড আর এটা ইন্টু হচ্ছে টি ওয়ান আর এর মান দেওয়া আছে 6.4 into 10 to the power 6, 6.4 into 10 to the power 6, जो h मान दे आसे तिप्पन हजार सातशो शाइट मीटर, ये तिप्पन हजार सातशो शाइट मीटर दे आसे, divide r 6.4 into 10 to the power 6, ये तो शायद गुनों होते हैं 1.99, जब पॉट जाए कल शुरू तो आज चलो 1.99, ये तो बेर हो गए होते हैं, पारे चुराए जब कोई नियोज हो है, वही तिप्पन हजार सात सौ षाट मीटर उच्चता पहाड़े चूड़ा जो नहीं जावा तक तरह पर्याकाल मान कि कमे जा दोलकता हे 
এখানে যদি এটা ক্যালকুলেশন করি সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স যোগ তিপ্পান্ন হাজার সাতশো ষাট ভাগ ভাগ সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটার সাথে গুণ হবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স সেভেন সিক্স টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স সেভেন সিক্স সেকেন্ড যখন ভূপৃষ্ঠে ছিল তখন দোলকটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন সেকেন্ড ছিল পর্যায়কাল যখন ওই পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেলাম তখন তার পর্যায়কাল হয় টু পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো জিরো সিক্স সেভেন সিক্স সেকেন্ড আমাদের বের করতে হবে যে বপের সর্বোচ্চ স্বর্ণে বপের উপর প্রত্যয়নী বলের কী রূপ পরিবর্তন হচ্ছে প্রত্যয়নী বল প্রত্যয়নী বল এস ইজি কলটা আমরা কী জানি কে এক্স প্রত্যয়নী বল প্রাথমিক অবস্থায় কত হবে এফ ওয়ান এফ ওয়ান এইটা ইজ ইকুয়াল টু কে এক্স কের পরিবর্তে ওমেগা স্কোয়ার এম লেখা যায় ইন্টু হচ্ছে এক্স প্রাথমিক স্মরণ আর পরবর্তী স্মরণ দুইটার মান সেম শুধু পার্থক্য হচ্ছে পর্যায়কালে ওমেগার পরিবর্তে তো টু পাই বাই টি লিখতে পারি আমরা তার উপর স্কোয়ার ইন্টু এম ইন্টু হচ্ছে এক্স ওপরে ফোর পাই স্কোয়ার নিচে হচ্ছে টি স্কোয়ার টি স্কোয়ার ইন্টু এম ইন্টু হচ্ছে এক্স ফোর পাই স্কোয়ার টি বাই টি টি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন এটা ভূপৃষ্ঠে ছিল এত পর্যায়কাল কোন এম এর মান দেওয়া আছে সরল দোলকের ভর দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স টু ইন্টু এক্স বিস এখানে এক্সের পরিবর্তে হবে হচ্ছে সর্বোচ্চ স্মরণ যেহেতু তার মানে বিস্তার একান্ন মিলিমিটার বা ফিফটি ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটা হচ্ছে মিটারে আসলো এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা প্রাথমিক অবস্থার প্রাথমিক অবস্থার প্রত্যয়নী বল বের হবে তাহলে ফোর ইন্টু পাই তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার এটার সাথে গুণন হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সরি টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ব্র্যাকেট প্লাস এটার সাথে গুণন হবে আবার ফাইভ ইন্টু সরি ফিফটি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটাকে ভাগ দিব ভাগ ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এত নিউটন অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যয়নী বলের মান পাওয়া গেল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি নিউটন এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন ওই পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এফ টু এটা ইজ ইকুয়াল টু আবার হচ্ছে কে এক্স কের পরিবর্তে ওমেগা স্কোয়ার এম ইন্টু হচ্ছে এক্স এখন ওমেগার মান টু পাই বাই টি টি এর মান এই ক্ষেত্রে পাইছি টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স থ্রি এম এর মান ইন্টু এক্স এর মান এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ওমেগা স্কোয়ারকে টু পাই বাই টি তার উপর স্কোয়ার বা ফোর পাই স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে টি স্কোয়ার এটা লিখতে পারি এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি আসবে এখানে হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার এম এর মান ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স টু এক্স এর মান ফিফটি ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি একই স্মরণ আর নিচে শুধু টি এর পরিবর্তে টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স থ্রি আগে ছিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ভূপৃষ্ঠে আর এখন এসে টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স সেভেন সরি সিক্স সেভেন সিক্স সিক্স সেভেন সিক্স তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি আসে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যয়নী বল তাহলে ফোর শিফট পাই তার উপর স্কোয়ার এটাকে গুণ করব ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটাকে গুণ করব ফিফটি ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটাকে ভাগ করব টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স সেভেন সিক্স তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি বা এখানে আমরা সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি নিউটন লিখতে পারি তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যয়নী বলের মান ছিল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি পরবর্তীতে প্রত্যয়নী বলের মান আসছে এইটা তো বের করতে বলছে প্রত্যয়নী বলের কী পরিবর্তন হবে 
তাহলে সুতরাং প্রত্যয় নিপল কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে প্রত্যয় নিপল আগের তুলনায় কমে গেছে প্রত্যয় নিপলের পরিবর্তন আগে ছিল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এখন হয়েছে এটার থেকে এটা বাদ দিতে হবে সিক্স ইন্টু টেন ইন ভার্স থ্রিকে বাদ দিতে হবে তাহলে ওয়ান ইন্টু টেন ইন ভার্স কত আসবে টেন ইন ভার্স ফোর আসবে এটা হচ্ছে প্রত্যয় নিবলের পরিবর্তন ওয়ান ইন্টু টেন ইন ভার্স ফোর নিউটন তো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ